Fala galerinha do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Pois é galera, é o seguinte, muita gente estava pedindo né, um canal de contato direto comigo, né, uma forma ali de trocar aquela ideia comigo quando fosse necessário, né? Então eu pensei em várias formas, pensei em grupo do Telegram, pensei em grupo do WhatsApp, mas realmente vi ali que não seria legal, não daria certo, porque toda vez que criamos um grupo, né, acaba ali saindo do controle, então resolvi ali criar um Instagram para que vocês possam entrar em contato comigo. Então é o seguinte, o QR Code aí vai estar tá na tela, ela, tá? Aponta o teu celular aí, entra nesse Instagram e vou ali responder todas as suas perguntas que você fizer no direct. Então, quer entrar em contato comigo? Quer um canal oficial? Clica aí, né? Coloca aí esse endereço no seu Instagram, né? Está aí embaixo ali que você vai poder agora ter um contato direto comigo. No que eu puder te ajudar ali, né? No que puder te ajudar, eu vou te ajudar. Basta que você me envie ali uma mensagem no direct pelo Instagram, tá bom, galera? Então, deixa aí pra você um forte abraço e bora pro vídeo! Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Bora pra mais um dia, mais um vídeo? Pois é galera, olha só, essa história tá caminhando a passos largos. Olha só, eu vou ser bem sincero com vocês, né? Vou ser bem sincero, serei bem sincero com vocês, com toda sinceridade. Eu jamais pensei que algum dia o fim do dinheiro, né? Digamos ali, a criação de uma moeda, caminhar para a criação de moedas únicas, né? fosse me fazer tão feliz, não sei até onde me fará feliz esse tipo de situação. Para quem era conspiracionista lá no passado e ainda acredita um pouquinho, pode até assustar, porque sabemos onde tudo isso pode chegar, mas a verdade é que de toda a situação, independente seja boa ou seja ruim, temos como tirar proveito e é exatamente isso ali que está acontecendo hoje no mundo, não falo no mercado de criptomoedas, no mundo inteiro, estamos caminhando para uma situação que não tem volta é simplesmente só daqui para frente o amanhã já não tem mais como ser hoje e hoje já não é mais como ontem então a partir de agora vocês conhecerão um novo mundo e eu gostaria de perguntar para vocês o que que vocês acham de tudo isso vocês acham que aos poucos vocês estão perdendo a liberdade e aos poucos os grandes governos né, e um governo só que existe por detrás está tendo acesso a todas as suas informações podendo te, digamos ali, te monitorar ou você acha que isso não existe? Qual é o seu ponto de vista? Então vamos lá para os números gerais e depois vamos partir para a notícia. Capitalização de mercado das criptomoedas hoje em 850 bilhões de dólares, 0,07% de alta nas últimas 24 horas. Bitcoin sendo cotado a 16.977 após não conseguir superar ali a resistência que tem na casa dos 17.200 dólares. Ethereum sendo cotado a 1.250 dólares, perdendo 0,29% nas últimas 24 horas. BNB sendo cotado a 288 dólares com uma alta de 0,68%. Essa é a tri Tríplice do mercado de criptomoedas, é a vitrine do mercado cripto. Mas essa notícia aqui, gente, eu coloco assim que agora é lei, porque realmente, gente, olha só, já é lei, isso aqui praticamente é daqui pra frente, não tem como voltar, tá? Então só falta realmente alguns trâmites legais para que tudo isso se torne realidade. Eu vou falar uma coisa pra vocês, isso aqui é apenas o começo. Olha só, gente, comissão aprova projeto que busca reduzir circulação de dinheiro em espécie no Brasil. Tá? Site aí da Câmara dos Deputados. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que busca reduzir o uso de dinheiro em espécie no país. Pelo texto, o Conselho Monetário Nacional, CMN, poderá estabelecer valores máximos e diretrizes para a realização de transações financeiras ou pagamento de cheques em espécie. As transações de valores que ultrapassarem os limites fixados pela CMN, né, pelo CMN serão realizadas por meios eletrônicos ou mediante crédito em conta. Essas medidas serão inseridas na lei de lavagem de dinheiro. O texto aprovado é o substitutivo do relator, né, deputado Lucas Vigílio, Solidariedade Goiás, ao projeto de lei 4586/2016 do ex-deputado Rômulo Gouveia. O relator afirmou que o Brasil já deu grande espaço no caminho da adoção das transações eletrônicas, então desestimulando o uso de numerários, né? A pandemia fez surgir diversas novas formas de pagamento e transferências, como é o caso do Pix, instituído pelo Banco Central e em pleno uso pelos brasileiros, uma forma simples, prática, barata, segura e rápida de movimentação de valores. Então o que que acontece, gente? Você tem ali, né, segundo os deputados, segundo essa lei, a diminuição do dinheiro 
dinheiro em espécie, né? Eu já tinha citado isso seria vários anos atrás, é mais de 10 anos atrás. Para quem já estava aí na internet, né? Lá no tempos atrás, você sabe o que, é que eu estou falando. Então agora você vê a realização de tudo isso, né? E isso ali favorece sim o mercado de criptomoedas, porque você vê ali muitas empresas partindo ali para a tokenização, né? Vendendo ali seus tokens de sua empresa, tokenizando ali seus ativos. E isso ali vai trazer sim um aumento né, de capitalização para o mercado de criptomoedas. Olha só, essa matéria aqui da Criptofase, para que vocês tenham ideia, ela confirma né, o porquê deles estão fazendo tudo isso. E o porquê isso aqui é positivo para o crescimento ali né, do mercado cripto. Porque quando você vem aqui na Criptoface, você tem acesso a essa notícia. Olha só, tokenização de ativos pode se tornar o um mercado de 8 trilhões até 2030. O BCG estima que a tokenização de ativos líquidos globais será uma oportunidade de negócios de 16 trilhões até 2030. Sendo assim, é importante entender alguns benefícios que esse mercado pode trazer. Utilizar a tecnologia blockchain proporciona maior eficiência e redução de erros humanos no processo. Emissão e gestão de valor mobiliários, isso também reduz custo. Além disso, o uso dos tokens traz outros benefícios. Você tem ali benefícios dos tokens como maior eficiência, diminuição de custos, custos, melhor conformidade, aumento da liquidez, maior transparência. Então, meus amigos, o mercado de criptomoedas que vocês hoje estão vendo aqui em 850 bilhões, talvez não seja nada perto do que ele alcançará ali até 2030, porque aqui quando falamos de 8 trilhões até 2030, estamos falando apenas ali, né, apenas ali do mercado de tokenização, NFTs, essas coisas, mas quando somarmos ali, né, todas as categorias desse mercado aqui, né, quando vocês vêm aqui, vocês tem acesso aqui, mercados descentralizados, NFTs, metaversos, né? Tudo isso aí, o seu crescimento, cara, isso pode ser algo incalculável nesse momento, tá? Exatamente isso que eu estou falando para vocês, transformar ali em NFTs, né? Que são os tokens não fungíveis. Então, é justamente nessa hora que você começa a olhar para esse segmento de NFTs. Nesta hora, você começa realmente a observar o que, que esse mercado aqui pode te oferecer. Então você vê hoje né, esse mercado em pleno crescimento. Né? Você vê esse mercado aqui com a possibilidade de chegar ali a 8 trilhões de dólares. E você vê no Brasil né, já aprovado ali praticamente 100%. Tá bom? Esse projeto de lei, vamos colocar assim, agora é lei, porque vai ser isso aqui, já é real, meus amigos, não tem volta, né? Aprovando ali a, é, a redução de circulação de dinheiro. E se vocês não sabem, já existem, né? Já outros projetos aí que já estão passando ali para o sistema também de aprovação, que irão proibir de vez a circulação de dinheiro. Será considerado, às vezes, até ilegal, né? Vamos colocar a palavra ilegal, você andar com dinheiro espécie nas mãos. Aqui apenas está falando sobre a redução da circulação de dinheiro. Mas estamos caminhando para uma era 100% digital. Praticamente tudo será digitalizado. Daqui a pouco até você, o seu próprio DNA, será ali, se tornará também um NFT. Todas as suas informações, a pessoa como um NFT na internet, a pessoa você poder vender o NFT da tua própria pessoa... É isso mesmo, né, amigo? Porque tem gente que já tá tokenizando ali, transformando em NFT a sua própria imagem e vendendo. Imagine o que é que realmente acontecerá ali no futuro. Então fiquem atentos, meus amigos, porque agora realmente é realidade. Estamos partindo para o fim do dinheiro como você conheceu. Que você pagava antes de uma forma, hoje você não poderá mais pagar como você pagaria ontem. E o amanhã trará coisas que você jamais poderia imaginar que chegaria tão rápido. É o futuro já fazendo parte do presente. O passado como dinheiro em espécie sendo visto apenas nos grandes museus. Essa é a história. Você fez parte do passado, presente e futuro em um curto espaço de tempo. Pois é, meu amigo. O que você acha sobre isso? Coloque aí nos comentários. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. E ainda não é inscrito no canal? Se inscreva no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.